Salve, salve galera, beleza? Então, estamos aqui com mais uma atualização aqui do Copilot, agora trazendo o tão esperado Cave Bot, beleza? Então, vou estar tá mostrando rapidinho para vocês como que configura. É, antes de configurar o Cave Bot em si, eu vou te ensinar a configurar o Targeting aqui, beleza? O Targeting aqui, beleza? Você vai ativar ele clicando aqui. O Chase aqui é se você quiser correr atrás do monstro, beleza? E o Looting é para você fazer o Looting, beleza? Duas coisas aqui sobre isso, beleza? Aqui você vai vir aqui e você vai colocar Shift Right, beleza? No Loot Class Controls, beleza? E aqui no Chase Mode, você vai colocar aqui, ó, Chase. Aí você vai escolher a sua hotkey para o Chase Mode, que é correr atrás do bicho aqui, beleza? A minha tá zero, você vai clicar aqui e escolher a sua, beleza? Você pode pôr de 0 a 9. E aqui você vai escolher qual que você colocou. Como a minha tá zero, eu vou escolher o zero. Beleza? Feito isso, para o seu loot funcionar, você vai ter que configurar a posição do char. Beleza? Você vai clicar aqui. Vai clicar no quadrado do seu char. Bem no meio. Beleza? E essa NE, você vai clicar no quadrado para cima e para a direita do char. Aqui ou então. Beleza? Bem no meio. Feito isso, seu loot está configurado. Você pode dar um save aqui para salvar as suas configurações. É, recomendo que vocês configurem ele todo primeiro e depois coloquem save, beleza? Salvou aqui, tá salvo. Beleza, vamos para o Cave Bot, beleza galera? Ah, aqui no Target ele não tem a opção de selecionar qual monstro você quer atacar. Agora ele vai atacar todos os monstros que tiver aqui, beleza? Então sempre lembrem de ter a tela assim. O part list aqui, o battle aqui, beleza? E o status bar aqui. Isso é essencial para ele funcionar, senão não vai funcionar, beleza? Se você não for premium, que eu já vi pessoas também, coloca o VIP aqui, o VIP list, beleza? Deixa ele desse tamanho, minimizado, beleza? Você vai deixar ele aqui, ó, minimizado, certo? Beleza, vamos para o Cave Bot. O Cave Bot, para você configurar ele, Primeiramente, o seu minimapa aqui, ó, ele vai ter que estar tá nessa posição. Ele não pode estar tá assim e nem assim, beleza? Então, para você vir na posição certa, você vai clicar ele tudo para baixo, o zoom dele, vai dar todo o zoom dele e vai voltar 2. Então, você volta 1, um, 2. Beleza? Nessa posição que tem que estar tá o minimapa, certo? Beleza, vamos para as coordenadas. As coordenadas vai ser pelas marcações do mapa. Então, você vai criar uma marcação. Aqui, ó, galera, muito importante, você vai usar essas marcações da fileira de baixo, beleza? Não as de cima. E você só pode usar seis. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, beleza? Seis marcações você vai poder utilizar. Beleza, vou pôr aqui a primeira marcação. Aqui, ó, viu? Vou jogar ele lá pra cima. Vou colocar aqui a segunda marcação. Beleza. Vou jogar aqui para esse lado a terceira marcação. Vou jogar agora aqui para baixo a quarta marcação. Vou jogar um pouco mais para baixo aqui agora a quinta marcação. E vou jogar aqui no meio mais a sexta. Beleza? Certo, galera? Você tem seis marcações que você pode usar. Você pode usar uma ou duas. Uma não, né? Você pode usar duas, três, quatro, cinco ou seis. Não precisa ser as seis, beleza? Se você precisar só de três, você pode usar só as três. Certo? É, algumas dicas aqui na hora de fazer isso, galera. Não deixem muito perto das paredes, beleza? Das paredes aqui, ó. Que às vezes ele buga. Então, se você vê que ele tá tentando clicar lá, mas não tá andando, é porque ele tá clicando na parede, às vezes. Entendeu? Então, você tem que... Tipo assim, ó, Esse daqui ó, tá perfeito, ó. Ele não vai bugar, Entendeu? Esses aqui da parede, se você vê que ele bugou, é porque ele não tá conseguindo chegar no waypoint. Daí você pega e muda ele um pouquinho pro lado ou pra cima, pra longe da parede, beleza? Pra ele ficar bem visível ali, certo? Beleza, feito isso, galera, é basicamente tá configurado. Qualquer área do mapa que você for querer fazer o cave bot, você vai fazer isso aqui. Você vai cons configurar suas marcações, clicar aqui pra ele ativar. Vai configurar seu bot, claro, e vai clicar ON. Notem que ele não começou a andar porque eu não estou no tibia, beleza? Quando eu clicar no tibia, ele vai começar a andar. 
ele tem que estar tá focado na janela do tibia, você não pode abrir outras janelas aqui em cima, beleza? Então vamos lá, vou dar start nele para a gente testar, beleza? Dei start, começou a andar, opa, deixa eu ativar o target, vamos ativar o target, vou ativar o looting também, o looting aqui ele não vai pegar direito porque tá cheia a backpack, mas eu vou só para vocês verem ali, beleza? Passou pelo primeiro waypoint ali, tá indo pro segundo agora, beleza? Pode ver que ele já encheu a bag do loot, beleza? Chegou no segundo waypoint, ele tá indo para o terceiro agora. Chegou no quarto waypoint, agora está indo para o quinto, o sexto e depois ele vai voltar do início, beleza galera? E é basicamente assim que vai funcionar, bem simples de configurar, facinho, vocês viram? Igual eu falei, se ele bugar, muda as marcações do mapa um pouquinho de posição, beleza? E usa só aquelas marcações ali, você não pode usar nenhuma outra diferente que ele não vai reconhecer, beleza? Então é só aquelas seis marcações da linha de baixo, as seis primeiras, beleza? Voltou para o primeiro, vai continuar a rota agora, beleza? Então deu para ter uma ideia como ele funciona, beleza? E aí ele vai ficar assim, façam seus testes galera, configurando de maneira diferente. É, se ele bugar, igual eu falei, mudem as marcações de lugar do mapa. Ó, bugou, tá vendo? Que ele não está conseguindo clicar naquela marcação Então eu vou Desativar aqui rapidinho E vou mudar essa marcação um pouco de lugar Beleza Essa era a segunda Beleza, vamos ver se ele vai Reconheceu, beleza Tudo certo Então galera É, é isso aí Como vocês viram foi até bom que bugou ali Que foi Consegui mostrar pra vocês como que eu arrumei, beleza? E ele vai ficar nessa rota agora, certo? Certo? Então beleza galera, eu vou falar um pouquinho em inglês aqui agora para galera e mas deu para vocês entender né como é que configura beleza galera então já é tamo junto é nós alright now moving on to the English bit okay guys what's up uh, we're here today with another update for the co-pilot alright with a major update that is the cave bot okay uh, Many people were waiting for this and I'm just gonna show you how to set it up, how to configure and how to get it going, okay? All right, so uh, first thing I'm gonna talk to here is the targeting before I get into the cave bot, okay? So for the targeting, you're just gonna select these targeting. Chasing is if you want it to be chasing like this, right? Cool, okay? And the looting is to loot it, okay? So first things first, you're gonna have to come here and you're gonna have to have classic controls and loot, shift, plus right, okay? And here in general hotkeys, you're gonna be, you're gonna wanna type chase and you're gonna wanna, this 
chase mo chase uh, toggle chase mode here you're gonna want to configure your hotkey for it okay i have it at zero i recommend you have it at zero because it's just default for the copilot okay so zero here you have it selected zero click okay and then you're gonna have to select zero here that's that for the looting to work you're gonna have to get your character position right so you're gonna have to click this button right click here and then come here click on the center of your character on the square that it's standing clicked right I got the character position now the any position is northeast right so you're gonna click that you're gonna come here north east you're gonna click this square to the northeast okay right you click this did that that is configured so you're gonna configure the rest of your if you're bought okay and hit save so you won't have to do this every time okay right so I'm gonna enable this enable this and enable looting let me just get these here so you guys can see it looting okay right good so here is the attack spells I recommend you only use one at a time okay because it's this is still under development so okay so i recommend you use one i'm using f6 only one you can choose any of these uh, and that's that okay uh right mm. so that's done right let's move on to the cave bot right we're gonna so to configure your cave bot here's your minimap right okay you have your minimap i've done this but i'm just gonna delete it to show you guys how to do it from the start okay so I'm gonna delete these first things first your minimap is gonna have to be in this position it can't be zoomed in like this or zoomed out like this okay so you're gonna wanna have it you're gonna wanna push it all the way push it all the way zoomed in and then go back twice so one two this is the position it has to be okay and then what you want to do is create the markings for your cave bot and here's another important bit you don't use this top this top uh, row okay you're gonna use the bottom row and you can use up to six points six waypoints okay so you're gonna use this one two three four five six these are the one you're gonna use don't use these don't use these on the side okay so let's start here first waypoint click boom it's there now I'm gonna send it up there I'm gonna put the second waypoint uh, here I'm gonna put the third waypoint down here I'm gonna put the fourth waypoint right down here I'm gonna put fifth and last one and just send it to the center here good okay how easy was that really easy right okay I have it all done here it's all configured right uh, a tip I have for you guys I'm just gonna zoom in to show you guys try not to put it too close to the uh, the walls here you see so that one is a bit close so I'm gonna move it I'm gonna move it here okay I'm put the first one there and that one might be too close to the wall I'm gonna go up there yeah you see and I'm gonna shit okay second one I'm gonna want to put it here yeah so as you see don't put it too close to the walls because it will bug okay oh that one see that one that one was a bit close as well so I'm gonna come here and I'm gonna put it here okay so that's just to avoid it having bugs okay so you see they're all away from the walls now and uh, right so let's go back twice right so that's that okay that's all you need to do you select this here set up your bot configure everything you need to and hit here so it's on right it's not following yet because it has to be on the tibia window right now I'm on this window so I'm gonna move it to the tibia window and it will start let's go right so it started now I'm just gonna leave it running here for you guys for a few rounds so you see how it how it's working okay 
And another thing to remember is you need to have, you see where the party list is, where the battle is, where the statues bar is, that's where you need to have it. If you have it in another position, it will not work. Okay, guys. So just make sure you have your tibia screen where the party list is, where the battle list is, and where the statues bar with your mana and your, your life points is. It has to be in these positions, okay? Right. So let's see it. Let's see where it's going. Oop, seems like it's following a wrong waypoint. Let's see what happened. Well, I'll, I'll leave it running here so you guys can see. Right, it's going for that one. It might be because I was already running it before that. Okay, so don't worry, it will pick up. Right, going to the next. Let's see the next round how it's going to do, okay? Right, got to the next. I want to the next one, last one now. And then it should start all over first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay, let's see how it goes. Right, on to the second one now. On to the third one now. All right, got to the third one. Now going to the fourth one. Oh, and another thing that I didn't mention, guys, is you don't need to have all six of them waypoints. You can have two, three, four, five, or six, okay? But six is the maximum for now. So you can use two if you want, or three, or four, or five. It's de it depends on your needs, all right? So uh, just be aware of that. Uh, but that's basically that. Now it's going back to the first one, and it's going to be it's going to be doing this this route until you hit stop okay cool so uh that's about it guys uh, i'm gonna leave it running for a bit more just so you can see another round but uh that's all i had to say to you uh you know where you can find us discord will be on the description you can create your account uh, at our website it will also be in the description uh and that's that all right